ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് ആയിട്ടാണ് ഓക്കെ ചാപ്റ്റർ തുടങ്ങുന്നതിന് മുന്നേ എനിക്ക് നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ളത് ഒരു നോട്ട് പെന്നോ ആയിട്ട് ഇരിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കൂടെ തന്നെ നല്ലൊരു നോട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് ഓക്കെ ലെറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ദ ടോപ്പിക് ഈ ചാപ്റ്ററിന്റെ ഫസ്റ്റ് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ കാണാൻ പറ്റുന്നത് ഒരു കുട്ടിയുടെ സംശയമാണ് എന്താണ് കുട്ടിയുടെ സംശയം ഓൾ ഓർഗൻസ് ആൺ മെയ്ഡ് അപ്പ് ഓഫ് സെൽസ് ബട്ട് ഹൗ ഡിഫറെന്റ് ഇൻ ദ ഐസ് നോസ് ആൻഡ് ടെങ് എന്താ പറയുന്നത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ എല്ലാ ഓർഗൻസും സെൽസിനെ കൊണ്ട് നിർമ്മിതമാണ് എന്നാൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് കണ്ണും മൂക്കും നാവും ഒക്കെ വേറെ ആയിട്ട് കാണപ്പെടുന്നത് ഇനി ഞാൻ ഒരു കാര്യം ചോദിക്കട്ടെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ എല്ലാ ഭാഗത്തും ഒരേ തരത്തിലുള്ള സെൽസ് ആണ് ഉള്ളത് എല്ലാ പാർട്ടിലോ അല്ലല്ലോ ഓക്കെ എനിക്കൊരു ചെറിയ ഉദാഹരണം പറയാം നമ്മുടെ സ്കൂൾ ഒന്ന് സംഘടിപ്പിക്കാം സ്കൂളില് ആർക്ക് ചേർന്ന് ആർക്ക് ഉണ്ടാവുന്നത് നമ്മുടെ സ്കൂളില് ടീച്ചേഴ്സ് ഉണ്ട് സ്റ്റുഡൻസ് ഉണ്ട് ഓഫീസ് സ്റ്റാഫ്സ് ഉണ്ട് പിന്നെ ബസ് സർവീസ് നടത്തുന്നവരുണ്ട് പിന്നെ കാന്റീനിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നവരുണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് പേര് നമ്മുടെ സ്കൂളിലുണ്ട് ഇനി ഇവരെല്ലാവരും ഒരേ പ്രവൃത്തിയാണോ ചെയ്യുന്നത് അല്ല ഇവരൊക്കെ ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടുള്ള പ്രവർത്തികൾ ചെയ്യുന്നവരാണ് ഇനി ഈ ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടുള്ള പ്രവർത്തികൾ ചെയ്യുന്നവർ എല്ലാവരും മിക്സ് ആയിട്ടാണോ കാണുന്നത് അല്ലല്ലോ എല്ലാവരും വേറെ വേറെയാണ് സ്റ്റുഡൻസ് ഉള്ളവരും ക്ലാസ് റൂമിലാണ് അല്ലെ കോമൺ ആയിട്ട് പിന്നെ സ്റ്റാഫ് ഇവിടെ ഉണ്ടാവുക ടീച്ചേഴ്സ് ഒക്കെ സ്റ്റാഫ് റൂമിലാണ് ബസ് സർവീസ് നടത്തുന്നവര് അവർ അവരുടെ സ്ഥലത്ത് ക്യാന്റീനിൽ ഉള്ളവര് ക്യാന്റീനിൽ ഇങ്ങനെ വേറെ വേറെ സ്ഥലത്തായിട്ടാണ് വേറെ വേറെ ജോലി ചെയ്യുന്നവരൊക്കെ കാണുന്നത് ഇതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഒരുപാട് സെൽസ് ആണ് ഇവരൊക്കെ ഓരോ ജോലികൾ ചെയ്യുന്നവര് വേറെ വേറെ ഫങ്ഷൻ ചെയ്യുന്നവർ വേറെ വേറെ ആയിട്ടാണ് കാണുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ സെൽസ് എന്താണ് സെൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈച്ച് പാർട്ട് ഓഫ് ഹ്യൂമൻ ബോഡി ഇസ് മെയ്ഡ് അപ്പ് ഓഫ് മില്യൻസ് ഓഫ് ഡിഫറെന്റ് കൈൻഡ്സ് ഓഫ് സെൽസ് അതായത് നമ്മുടെ ഹ്യൂമൻ ബോഡിയിൽ ഒരുപാട് മില്യൻസ് ഓഫ് സെൽസ് കൂടി ചേർന്നിട്ടാണ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് ദർ ആർ അബൌട്ട് ടു ഹൺഡ്രഡ് കൈൻഡ്സ് ഓഫ് സെൽസ് ലൈക്ക് നർവ് സെൽസ് ബോൺ സെൽസ് ബ്ലഡ് സെൽസ് എക്സെട്രാ ഇൻ ഹ്യൂമൻ ബോഡി അതായത് നമ്മുടെ ശരീരത്തില് ബ്ലഡ് സെൽസ് ബോൺ സെൽസ് നർവ് സെൽസ് എന്നിങ്ങനെ ഇരുന്നൂറിൽ പരം സെൽസ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിന്റെ പല ഭാഗങ്ങളിലും ഉണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത് ഇനി ഈ സെൽസ് ഒക്കെ എന്തുകൊണ്ടാണ് മിക്സ് ആയി പോകാത്തത് കാരണം എന്താണ് ഇവര് അതായത് ഒരേ ഫങ്ഷൻസ് ചെയ്യുന്ന ഒരേ ഓർജിനും വന്നിട്ടുള്ള സെൽസ് ഒക്കെ ഒരു പ്രത്യേക കൂട്ടമായിട്ടാണ് കാണുന്നത് ഈ കൂട്ടത്തെയാണ് നമ്മൾ ടിഷ്യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ സെൽസ് പറഞ്ഞു ഇനി ടിഷ്യൂസും പറഞ്ഞു ഒരേ ഓർജിൻ വന്ന കോമൺ ഫങ്ഷൻ ചെയ്യുന്ന ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് സെൽസിനെയാണ് ടിഷ്യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് മൾട്ടി സെല്യുലർ ഓർഗാനിസംസ് ആയ ആനിമൽസിലും പ്ലാന്റ്സിലും ഒക്കെ ഒരുപാട് ടിഷ്യൂസ് ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്നത് ചെയ്യുന്നത് ഈ സ്റ്റെം സെൽസിന് സെൽ ഡിഫറൻഷിയേഷനിലൂടെ 
സ്റ്റെം സെൽസ് തന്നെ ആയി മാറാനോ അതല്ലെങ്കിൽ മറ്റേതെങ്കിലും സെല്ലായി മാറാനോ ഉള്ള കഴിവുണ്ട് അടുത്തതായി നമുക്ക് ആനിമൽസ് ടിഷ്യൂസ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം First one, epithelial tissue. It covers and protects the body, lines the inner wall of the digestive tract, perform functions such as protection, absorption and production of secretions. Epithelial tissue is a very important part of the digestive tract in the inner wall. Protection, absorption, secretion, production is the function of the body. Nervous tissue control and coordinate physiological functions enable to respond identifying the changes inside and outside the body sharirika pravartanangal niyantrikkukey ekokipikkukeyum cheyunnathu ee nervous tissues aanu sharirathinagathum porathum undaguna maatrangal therichariye pradhigarikkanum sahayikkunnu muscular tissue consist of cells that can contract and regain the original state enable the movement of the body sangojikanam purvasthiti prabikanam kaivulla koshangal adangirikkunu sharira chalanam sadhyamakkunu connective tissue either connects in different tissues or act as a support to them bone cartilage fibrous tissue blood etc are the various connective tissues കണക്റ്റീവ് ടിഷ്യൂ മറ്റു ടിഷ്യൂസിനെ തമ്മിൽ കണക്റ്റ് ചെയ്യുകയോ അതല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊന്നിന് സപ്പോർട്ടായി നിൽക്കുകയോ ചെയ്യുന്നു ബോൺ കാർട്ടിലേജ് ഫൈബ്രസ് ടിഷ്യൂ ബ്ലഡ് എന്നിവ ഇവയ്ക്ക് ഉദാഹരണമാണ് ബോൺസ് ആൻഡ് കാർട്ടിലേജ് പ്രൊവൈഡ് സപ്പോർട്ട് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ആൻഡ് ഡെഫിനറ്റ് ഷേപ്പ് ടു ദ ബോഡി ശരീരത്തിന് സപ്പോർട്ടും പ്രൊട്ടക്ഷനും ഒരു ഡെഫിനറ്റ് ഷേപ്പും ബോണും കാർട്ടിലേജും നൽകുന്നു ഫൈബ്രസ് ടിഷ്യൂ കണക്ട്സ് other tissues blood carries out the conduction of materials and make the body resist to disease adayathu fibrous tissue mattulla tissues umayitte bandhipikkunu padartha samvayana roga pradhirodha mudalaya dharmangal blood nirvahikkunu ithrey maana innathe ende class inda nammal cells tissues cell differentiation stem cell പിന്നെ ആനിമൽ ടിഷ്യൂ ഇത്രയും പാർട്ട് നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇന്നത്തെ എന്റെ ക്ലാസ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യുക മനസ്സിലായിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഡിസ്ലൈക്ക് ചെയ്തോളാം അതിനുള്ള കാരണവും ഒന്ന് കമന്റ് ബോക്സിൽ സൂചിപ്പിക്കണം അതേപോലെ നിങ്ങൾക്ക് ക്ലാസ്സിന് വേണ്ട വല്ല അഭിപ്രായങ്ങളോ നിർദ്ദേശങ്ങളോ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതും ഒന്ന് കമന്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്തുക ഇനിയും എന്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക കൂടെയുള്ള ബെല്ലൈക്കനും പ്രസ് ചെയ്യണം താങ്ക് ഇനിയും അടുത്ത ക്ലാസ്സുമായി കാണുന്നത് വരെ